Cześć, z tej strony Michał, a to jest kolejny odcinek z serii z Archiwum M. Dziś będziemy oglądać różne wydania drugiego singla, a zarazem tytułowego utworu z albumu Ray of Light. Serdecznie zapraszam. Zaczynamy od dwóch 12-calowych płyt winylowych. Ta po lewej stronie jest amerykańska, ta po prawej stronie brytyjska. Na pierwszy rzut oka można zauważyć, że różnią się zarówno odcieniem na zdjęciu, jak i wielkością koperty. Niemniej to po drugiej stronie znajdziemy zasadnicze różnice pomiędzy tymi wydaniami. Ponownie oczywiście jest kwestia odcienia. Zwróćcie też uwagę na inaczej wycięte zdjęcie, na inne położenie kodów kreskowych. Niemniej najważniejszą różnicą jest oczywiście tracklista i inne napisy w związku z tym. Na wydaniu brytyjskim znajdziemy bowiem jeden winyl, a na nim cztery traki. Ultrafiolet Mix 1043, Liquid Mix 803, Calderon Club Mix 929 i Album Version 519. Tak z kolei wyglądają etykiety tego wydania. Dodam tylko, że istnieje bardzo podobne wydanie niemieckie. I jeszcze z bliska kod kreskowy. Przyjrzyjmy się też z bliska wydaniu amerykańskiemu. Tutaj z kolei znajdziemy dwa dyski, a na nich 8 ścieżek. Na pierwszym dysku Sasha Ultrafiolet Mix 1045, Sasha Strip Down Mix 5 minut, Victor Calderon Club Mix 929 i William Orbit Liquid Mix 805. A na drugim dysku Sasha Twilo Mix 1058, Victor Calderon Drum Mix 526, William Orbit Ultrafiolet Mix 659 oraz Album Version 521. A tak wyglądają etykiety tego wydania. I kod kreskowy. Ukazał się również cały szereg płyt promo na winylach. Proponuję szybkie ich przejrzenie, bo jest ich dużo. Po pierwsze wydanie promo na dwóch dyskach, wydanie amerykańskie. Tutaj nadmienię tylko, że istnieje analogiczna wersja Advanced. Kolejne promo oznaczone jako New Mixes, również amerykańskie. I teraz już brytyjskie promo winyle. Zawierają po jednym remiksie na każdej stronie. I ogólnie są to wszystkie remiksy, które omawiałem przy okazji amerykańskiego winylowego wydania. Spójrzcie na te przepiękne różowe etykiety. Pozostając w temacie wydań promo, teraz te na CD. Amerykański dwutrak z wersją Edit oraz z Album Version. Podobnie wizualnie wygląda to amerykańskie trzytrakowe promo, na którym znajdziemy wersję Edit remiksów Ray of Light, a to już amerykańskie jednotrakowe promo z okładką taką jak okładka singla komercyjnego z pełnym tyłem i tutaj znajdziemy Ray of Light o długości 5 minut. Sama płyta jest również przepiękna. Ciekawie wygląda również sytuacja w odniesieniu do promo wydań z Niemiec i z Wielkiej Brytanii, które ukazały się w Steam Case. Mają one przepiękną niebieską okładkę, niebiesko-białą płytę i znajdziemy na nich utwór o długości 5.21. Natomiast największą sensacją wśród fanów jest to oto wydanie nazwane Radio Edits. Tutaj znajdziemy cztery traki dość dziwnie opisane, a mianowicie Album Version Radio Edit 4.35, Ultrafiolet Mix Radio Edit 5.07, Liquid Mix 
Radio Edit 511, Calderon Club Mix Radio Edit 456. Nadmienię tylko, że jest to chyba jedna z najbardziej poszukiwanych i najdroższych promówek Madony. Przypatrzmy się teraz wydaniom komercyjnym i rozpocznijmy od niemieckiego singla wydanego w Slimcase. Na tym egzemplarzu znajdziemy bardzo atrakcyjną, zielonkawą naklejkę informującą o tym, że ten singiel zawiera dodatkowo niewydany wcześniej utwór has to be. Sama płyta zawiera trzy traki, oprócz Ray of Light w wersji albumowej wspominany już has to be oraz remix Ray of Light Ultra Violet Mix. Jest to można powiedzieć standardowe wydanie, które ukazało się w całej Europie, a tak ono wygląda w środku. Na rynek Beneluxu zostało natomiast przygotowane wydanie w kartoniku. Na tym wydaniu znajdziemy dwa traki, Ray of Light i oczywiście Has to be. Spójrzmy teraz na europejskie CD1 i CD2. Zwróćcie tutaj uwagę na różnice na okładkach. W samej Wielkiej Brytanii ukazały się dwa różne tłoczenia, co będziecie mogli za chwilę dostrzec na płytach. Natomiast ogólnie CD1 zawiera Album Version, Ultraviolet Mix, Liquid Mix i Calderon Club Mix, a CD2 Sasha's Twilo Mix, Sasha's Strip Down Mix, Victor Calderon Drum Mix oraz Orbit's Ultraviolet Mix. A to są właśnie wspomniane różnice w płytach. Odłożę je, aby móc je porównać z zestawem płyt, który ukazał się dla odmiany w Niemczech. W kwestii zawartości jest on identyczny, natomiast płyty mają inne tłoczenia, czego najbardziej namacalnym dowodem, na co może zwróciliście uwagę, jest zadruk samych krążków blisko ich środka. Naturalnie płyty te posiadają również zupełnie inne matriksy. Teraz pora na wydania amerykańskie i zaczniemy od podstawowego dwutrakowego singla. Tutaj znajdziemy ponownie Ray of Light oraz Has to be. To amerykańskie wydanie znajduje się w kartoniku, w którym jest tacka i znajdująca się tam płyta jest naprawdę bardzo ładna. W Stanach ukazały się również maxi single. Te dwa akurat są wydane w digipakach. Zwróćcie uwagę na różnicę, jeżeli chodzi o zamknięcia. Natomiast zawartość tych płyt jest identyczna. Mamy tutaj cztery ścieżki. Album version, Sasha Ultraviolet Mix, William Orbit Liquid Mix oraz Victor Calderon Club Mix. Obejrzyjmy też, jak te płyty wyglądają po otwarciu digipaków. Tutaj właśnie przyjrzyjcie się temu iż otwarcia są zupełnie inne. Graficznie uważam, że jest to naprawdę piękne wydanie. W Stanach Zjednoczonych ukazały się również dwa wydania w tak zwanych jewel case'ach. Obydwa zawierają ten sam zestaw czterech wersji piosenki Ray of Light. Drugie z tych wydań to jest tak zwane wznowienie wydane przez Alliance. Z kolei w Kanadzie ukazał się zarówno dwutrakowy singiel, gdzie mamy Ray of Light oraz Has to be, jak gdyby odpowiedni tego wydania z tacką ze Stanów Zjednoczonych, jak również maxi singiel w Jewel Case'ie. Graficznie, jak i w kwestii zawartości, to wydanie jest bardzo podobne do wszystkich wydań amerykańskich. Ponownie zawiera album version oraz trzy remixy Ray of Light. W środku natomiast wygląda w ten sposób. Uważam, że jest to kolejne bardzo ładne kanadyjskie wydanie. Wydania zawierające cztery 
wersję Radio Wrack, czyli album version i te trzy remiksy, które spotkaliśmy na wydaniach kanadyjskim i amerykańskich. Tyle, że w Slipcase zostały wydane w RPA Brazylii, Meksyku, Malezji i Tajwanie. Zauważcie również to, że zdjęcie na okładce z RPA jest odwrócone. Natomiast w Korei identyczny zestaw remiksów został wydany również w Jewel Case. Do tego z przepiękną granatową naklejką. Chciałbym, abyśmy teraz obejrzeli wydania z Australii. Dlatego przygotowałem jedno wydanie w Slim Case i dwa wydania w kartonikach. Zacznijmy od tego wydania w Slim Case. Tutaj oczywiście rzuca się w oczy przepiękna, okrągła naklejka z wypisanymi twórcami remiksów. Natomiast są to te same cztery wersje, które dostępne były na maxi singlu amerykańskim, kanadyjskim i tych wszystkich innych, które chwilę temu wspominałem. Niemniej płyta nosi znamiona australijskie, a wewnętrzna strona wkładki wygląda w ten sposób. Jest jak najbardziej spójna z tym, co widzieliśmy wcześniej. To są dwa australijskie kartoniki. Zwróćcie uwagę, że ten po prawej stronie ma dodatkowy napis Remixes. Tylna część okładki jest ponownie spójna. Na tej po lewej stronie znajdziemy dwa traki, czyli Album Version oraz S2B. Natomiast na tym wydaniu po prawej stronie znajdziemy cztery remiksy Ray of Light, Sasha Twilo, Matt Strip Down i to jest wyłącznie na tym wydaniu, Calderon Drummed Up oraz William Olbit Ultra Violet. Chciałbym Wam również pokazać jak wyglądają płyty. W tych wydaniach to jest dwutrak. A tak wygląda płyta z remiksami. Również na samej płycie jest oznaczone remixes. Na koniec zostawiłem płyty japońskie, gdzie ukazały się dwie edycje dwutrakowego singla zawierającego Ray of Light oraz oczywiście Has to Be. Oto pierwsze z nich. A druga edycja zawiera dodatkowo przepiękną czerwoną naklejkę informującą o tym, że piosenka Ray of Light została wykorzystana w reklamie Max Factora. Tak z kolei wygląda ta reedycja z drugiej strony. W Japonii ukazał się również Maxi Single, na jego okładce obok tytułu mamy dopisek Remixes. Tę płytę mam otwartą, więc możemy przyjrzeć się jej z bliska. Obi jest jak zawsze bardzo ładne. Natomiast jeżeli przekonamy się jaka jest zawartość tej płyty, to niestety okazuje się, że mamy tutaj wersję albumową i trzy remiksy, które doskonale znamy z innych wydań, chociażby amerykańskich, więc nie wygląda to aż tak rewelacyjnie jak zapowiedź na okładce. Na płycie również znajdujemy dopisek Remixes. Spójrzmy także na wkładkę, ponieważ w środku tytuły remiksu przetłumaczone są na język japoński. Mamy też słowa piosenki wraz z ich tłumaczeniem. I jeszcze kilka zdjęć dających możliwość porównać wszystkie trzy wydania japońskie, szczególnie jeżeli chodzi o ich obi. I czas na krótkie podsumowanie. Ray of Light to znakomita, taneczna piosenka z klubowym potencjałem, co po takim utworze jak Frozen w mojej ocenie było jak najbardziej pożądane. Z drugiej strony to również znakomity, obsypany nagrodami teledysk. Od strony wizualnej po prostu arcydzieło. W kwestii komercyjnej też całkiem nieźle pamiętajmy, Top 5 w Stanach Zjednoczonych i Kanadzie, numer 2 w Wielkiej Brytanii, w Europie Kontynentalnej może trochę słabiej, niemniej, o ile dobrze pamiętam, południe Europy, Hiszpania, Grecja, tam były numery 1. Na minus dałbym to, że wykonanie tego utworu na rozdaniu nagród MTV Video Music Awards w 1998 roku 
to chyba jeden z najsłabszych wokalnie występów Madony, niestety. Natomiast jako całość postrzegam tę piosenkę, te remiksy, teledysk jako coś naprawdę bardzo, bardzo dobrego. Aż chciałoby się więcej takich utworów. Na dziś to tyle. Zapraszam na kolejny odcinek. Cześć!